Ja, hallo liebe Löwerfreunde, willkommen auf meinem Kanal Frank ist die Modellwerke. Hier ist das dritte Video in Folge mit Klemmersteinen bzw. Noppensteinen. Diesmal ein bisschen anders. Das Modell ist diesmal von Balodi. Und zwar ist in der Diamond Box drin, das sind kleine Steine, da sage ich gleich noch mehr zu. Das Modell, ihr seht, es ist ein Totenkopf. Und da habe ich gedacht, jetzt hier Oktober, in der Oktober haben wir ja Halloween und jetzt heute, wo ich jetzt anfange zu bauen und aufnehme, ist es Sonntag der 4, 27. Also noch vier Tage. Und das Video würde ich wahrscheinlich 30, 31 veröffentlichen und da passt es ja irgendwo ein bisschen zu Halloween. Zu dem Modell, also wie gesagt, es ist von äh, Balodi. Die Artikelnummer ist 16202, besteht aus fast 2000 Teile, genau genommen 1992 und hat den, na, da unten, Schwierigkeitsgrad äh, 4 von 5 und ich gehe davon aus, dass das ungefähr auch hinhaut, weil es ja auch kleine Steine sind und in diesem Fall äh, ja, eigentlich nur zwei Farben drin sind, das wird ihr gleich noch sehen. Und aber hier äh, die Angabe ab sechs Jahre glaube ich eher nicht. Man sollte schon mindestens so zehn oder ein bisschen älter sein. Bei den, diesen kleinen Steinen glaube ich äh, sechs Jahre definitiv nicht. So. Äh, wie gesagt, das handelt sich hier um äh, Diamond Blocks. Und das sind, sind ja Steine äh, ja, in dieser Größe. Hier ein 2x4. Der ist so ungefähr so dick. Dazu mal ein Original Lego Stein. Auch ein 2x4, der ist natürlich entsprechend dicker. Hier der Diamond Block, so sieht er dann auch. Das sollte man auch ein bisschen fester mit den dicken Fingerchen. So, so sieht das dann aus. Und hier nochmal äh, ein flacher Lego-Stein. Ach, Platte, dann Plate. Und dann sieht man das schon aber in der Größe, klar, ungefähr ein Viertel. Aber die Dicke ist von den Plates, ist sie gleich. In dem Fall. So, mit dem man das Größenverhältnis hat. Und davon haben, haben, sind dann quasi, nicht von dieser Art, aber es sind auch einer Steine, zweier Steine, massig hier drin, also 2000 Stück. Das ist schon, äh, man muss es wollen, aber es funktioniert eigentlich. Ich habe da schon mit den Diamond Blocks relativ viele Modelle gemacht und das macht mir im Endeffekt auch äh, ziemlich viel Spaß. Nur der Anfang ist manchmal ein bisschen schwierig. So, dann würde ich mal sagen, ich packe das mal aus. Nur jetzt erstmal grob, was, was alles da drin ist. Ich hatte das Paket vorher schon mal aufgeschnitten, damit dann äh, auch soweit alles drin ist. Klar, Ups, mal nicht so viel knistern. Einmal die Anleitung. Und das ist hier in dem Fall wieder äh, ja, schichtweise. Man baut dann quasi immer eine Lage. Und dann muss man sich die Steine dafür raussuchen. Und man muss auch gucken, welche Steine man braucht. Man kriegt die Steine in dem Fall äh, nicht angezeigt, die man raussuchen muss. Nein, man muss das ungefähr hier ein bisschen erkennen. Man kann es, bei der Farbe geht es, weil die relativ hell ist. Aber wie ich das schon in anderen Videos gesagt habe, wenn man schwarz hat oder dunkelbraun oder sowas, da wird es schon äh, relativ schwierig, weil man die Unterteilungsstriche dann äh, nicht mehr erkennen kann. Ich halte das mal ein bisschen näher dran. Da steht ja auch so, dann bei den Steinen sind so leichte schwarze Striche drauf. Und da kann man auch die Steineart, die man dann raussuchen muss, dann äh, ja, auch erkennen. Nur man kriegt es nicht definitiv angezeigt. Man muss sich das Bild genau angucken und die Steine dann aussuchen. Und das ist dann halt so ein äh, bisschen anstrengend manchmal, aber man kriegt es auch hin. So, jetzt mit den Steinen. Äh, jetzt sind hier äh, vier Beutel drin. Einmal in der, ja, der Größe und Anzahl. Hier etwas kleiner und da sind auch die roten drin für äh, ja, die Augen und die Zähne. Dazu also, sage ich jetzt gleich noch was. Und ich habe dann hier noch eine Tüte drin, eine kleine äh, Steuerbox und mit einem äh, USB-Kabel und äh, ich glaube, das ist ein Micro USB B USB USB äh, B ist das glaube ich, das sind die kleinen ja und ja, das ist quasi nur zwei LEDs für die Augen, die leuchten dann. Habe ich noch nicht getestet, die Tüte ist noch zu. Ich baue jetzt auch dann die Kamera um, so dass ich jetzt hier alles äh, liegen habe. Packen wir dann auch die Tüten aus, mit, mit ihr euch das sich äh, anhören müsst. Und genau, ich bereite jetzt mal alles vor. Dann sehen wir uns. Ja, ich habe mir die Steine jetzt ein bisschen so da hingelegt. Es waren ja drei äh, große Tüten mit den Steinen. Und ja, ich habe die Steine dann so nach und nach raussuchen. Dann ist nach der Zeit, dann weiß man, wo welche Steine liegen. Jetzt hier auch wieder die 2x4 oder die ja, 2x4. 
2 mal 3 und dann die äh, Ecken. Hier haben wir die Spitzen, dann auch hier so 2 äh, mal 3 leicht angeschrägt zu einer Seite so. Und jetzt nochmal die steile Größe hier. Man hat ja auch dann abends nochmal so ein Einerstein drin. Der ist jetzt der Ecke hier und das ist hier der rote Runde oder leicht abgeschrägt. Und davon hat man manchmal relativ viele. Und das ist dann ja ein bisschen die Aufgabe, was ein bisschen äh, kleinteilig ist. Aber es funktioniert, ich würde das auch so weit hinkriegen. Was mir jetzt noch ein bisschen aufgefallen ist, wo ich ein bisschen na, komisch oder irritiert war, auf der Anleitung oder auf dem Foto hier äh, sieht man ja die Augen. Okay, die Augen sind ja beleuchtet. Und die Zähne jetzt, das sind quasi hier die roten. Aber hier sind die ja eigentlich ein bisschen rötlich, so also Chromfarben. Jetzt haben sie aber dafür rote reingetan. Mal gucken, wie es später mal aussieht. Und was ich euch noch zeigen wollte. Moment. So, ich gucke, wie das irgendwie reicht mit dem Kabel. Aber jetzt hat sich das gerade im Stuhl verheddert. Was mache ich denn da wieder? Also. Okay, hier ist das Kabel, die LEDs. Dann schalten wir das mal ein. Und da habe ich jetzt gesehen, dass es wechselt die Farbe, es blinkt dann immer. Ich habe jetzt ist keine Möglichkeit direkt mal so gefunden, dass man es irgendwie anders einstellen kann. Ups, ein bisschen auseinander tun. So. Und das vielleicht noch nicht so blinkt, das ist eigentlich nicht so meins, wenn ich das irgendwo stehen habe. Aber mal gucken. Mal sehen, wenn es fertig ist. Auf jeden Fall, es funktioniert. Das ist schon mal schön. Und da fange ich jetzt mit dem Bau an. Und zwar würde ich auch wieder jetzt äh, abfotografieren in Zeitraffer. Aber ich würde jetzt auch jetzt mal äh, zwei, drei Schritte oder vielleicht auch mehr mal die Zeitraffer unterbrechen und dann immer was zu dem ja, Modell mal zeigen. Wenn zum Beispiel jetzt in der Anleitung der Unterkiefer fertig ist, dann würde ich euch das mal so, wie es aussieht, auch mal ein bisschen zeigen. Okay, dann fangen wir jetzt an mit dem Bau. Ich habe jetzt den unteren Teil vom Schädel quasi. Das ist der Bereich, wo quasi die Wirbelsäule oder der Hals dann ist. Dann habe ich äh, ja, den Unterkiefer gebaut. Der sieht jetzt im Moment so aus. Der jetzt ist er schön stabil, äh, einigermaßen stabil. Schön stabil ist sehr übertrieben. So bis zur vierten, fünften Reihe war der sehr, äh, sehr wackelig. Wenn man gedrückt hat, ist er dann teilweise wieder auseinandergegangen. Und das gleiche habe ich quasi auch mit dem Oberkiefer, der hat sich jetzt gerade ein Zähnchen verabschiedet. Oder jetzt hier ein Stein, ein runder Stein quasi. Hier setzen wir ihn mal dran. Wahrscheinlich nicht so streng, also ein bisschen locker. Aber eigentlich ist die Klemmkraft sehr gut, oder ziemlich gut. So sieht das jetzt aus. Und das ist jetzt quasi der ganze Bereich bis hierhin ist Bauschritt 30 von 76. Und jetzt wird der Ober- und Unterkiefer jetzt zusammengefügt und zwar ist das dann Bauschritt ja, 31. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, ein bisschen vorsichtig. Ich habe das gerade auch schon mal versucht und da ist man dann also fast alles auseinander geflogen. Muss ich schon sehr, 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 sehr vorsichtig machen. Damit man sich nicht gegenseitig irgendwie die Steine wieder wegdrückt. Aber ich glaube, ich habe es diesmal geschafft. Das ist ja mit dem Überbeißen quasi, das da ich und ich habe erst gedacht, ähm, die gehen auf die anderen drauf und dann hat das Ganze nicht mehr gepasst, aber jetzt funktioniert es. Den zweiten Anlauf für mich. So, dann muss ich es eh noch korrigieren, jetzt muss ich alles ein bisschen nochmal neu zusammendrücken. Aber so funktioniert es auch, die steile Qualität ist gut. So sieht jetzt der Kiefer aus, das war 31. Bauschritt 32 hat man dann die Viererplates. 2x4 mit 1x2, äh, so zwei äh, Teile gebaut. So, jetzt habe ich die langsam. So, jetzt muss ich das dann hier gehen, gehen äh, an den Kiefer. Dann werden die Teile hier angesetzt. Das, locker, so. das ist dann Bauschritt quasi 32. Und jetzt kommt direkt Bauschritt 33. Und da wird das Ganze zusammengefügt. Ihr seht, wie die Bild das ist. Hier ist immer noch die eine Eckknoppe rechts und links. Da wird das jetzt erstmal so zusammengesetzt. Ups. 
Zwischendurch ist er schon sehr, 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 sehr fragillose. Aber so, jetzt passt es. Genau. Jetzt zeige ich euch das nochmal. Genau, das ist jetzt quasi dreieinhalb Stunden Arbeit bei mir quasi, äh, ja, mit der ganzen Abfotografiererei. So, wieder ein Stückchen weiter. Das ist ganz schön fummelig und kleinteilig, aber das haben die Modelle ja an sich. Das Elektronikteil, oder ja, das kleine Elektronikteil, die Box ist jetzt quasi ja schon da drin. Ich hatte mich hier auf der Ecke ein bisschen vertan, dann wollte ich das gerade eben nochmal ändern. Und jetzt werden hier quasi äh, ja, die Steine für die Augen eingesetzt. Das ist quasi hier ein 2x2 Stein, aber der hat, an der Seite hat er eine Kerbe, ich hoffe das kann man so erkennen. Und dann kann man hier die LED dann quasi reinsetzen. Ja, genau, so sieht das dann aus. Und kann den Stein dann hier einbauen. So, jetzt ist er fest. jetzt im Video gesehen habt, der Kopf ist fertig, die Augen blinken, das kann man auch nicht anders einstellen, ist nur ein Ausschalter, ich hätte es eigentlich lieber gehabt, wenn jetzt die Augen nur geleuchtet hätten, weil ich das persönlich das Blinken eigentlich nicht so mag, aber das ist halt jetzt eben so. Genau, so sieht dann auch dann aus der Kopf. Hier unten nochmal die Kiefer, das war ja schon ein bisschen anspruchsvoll. Aber da habe ich jetzt noch vor Halloween noch geschafft. Wenn ich das Video jetzt dann am 31. hochlade, dann passt das ja. Ich mache das Blinken jetzt mal aus. So. Äh, ja, Bauteile sind auch übrig geblieben. Wie auch schon zwischendurch gesagt, der Bau ist schon doch anschlussvoll, gerade hier mit dem Kieferbereich. Aber wenn man den Punkt überwunden hat und den ganzen Schädel dann fertig baut, dann geht das eigentlich. Okay, man muss es wollen mit den kleinen Teilen. Auch hier mit den einer Teil, das ist schon ja, sehr fummelig. Ja, die Zähne, äh, die sind jetzt bei dem Modell jetzt rot. Laut Anleitung, oder jetzt laut Anleitung, sind, in der Anleitung sind sie auch rot. Aber äh, hier auf dem Bild sind sie Chromfarben, wie genauso wie auf dem Karton. Ja, ich schütze eigentlich lieber Chromfarben gehabt, aber im Gesamten passt das schon. Alles gut. Klein und handlich. Zu den Maßen, ich messe das jetzt mal gerade nicht aus, ich sage die Maße, die jetzt auf dem Karton sind. Das ist in der Breite 108 mm, in der Tiefe hat er dann 150 und in der Höhe 122 mm. Ja, okay, da bin ich jetzt hier mit dem Kopf soweit durch. Das sieht schön aus, gelungen, der kriegt einen kleinen Platz, aber ohne die Blinkerei. Oder ich muss mal gucken, ob ich vielleicht noch eine andere Möglichkeit für finde. Naja, da verabschiede ich mich. Bleibt gesund. Bis zu meinen nächsten Videos. Bis dann. Ciao.